Hola chicas, feliz año nuevo. Bueno, hoy os traigo el primer vídeo de este año, que son mis favoritos del 2011. O sea, los productos de maquillaje que más he utilizado en el año pasado, que son mis favoritos. Um, bueno, antes de todo, quería deciros, uh, por si no saben, habéis enterado algo, que los últimos looks que haga los haré en, los publicaré en mi web porque lo tengo un poco abandonada entonces este look que es un ahumado lila oh, lo tenéis en mi página web os dejaré aquí abajo el link y bueno os iré avisando por aquí por, por los boletines que tenéis un nuevo look o por el twitter si no me seguís en el blog en el twitter hacedlo que ya que es gratis y así podemos estar más en, conta más en contacto y, y saber pues más mis novedades vale bueno vamos a empezar con los favoritos de, del año pasado y bueno vamos a empezar por la parte del rostro que viene así lo últimamente he estado utilizando uh, este hidratante con color vale que mm, en teoría se la compré a mi madre vale porque no es de usar bases entonces le compré una hidratante de color de, de la marca de Plus de Almercadona, ¿vale? con factor de protección 15 hidrat, hidrata, protege y aporta un tono natural ¿vale? es como que te unifica el tono de tu piel y la he empezado a usar yo porque ya es así uh, la empecé a usar yo porque últimamente con el invierno y tal el frío y tal se me seca mucho se me ha empezado a secar la piel cosa que nunca me había pasado y la estoy usando para que no, no para no usar la base y tal y la verdad que me gusta mucho te da un ligero color y como que te unifica la piel mm, no me pongo no me suelo poner a diario base digo perdón polvos para matificar ni nada porque no me sale un brillo ni nada pero a lo mejor quiero ir un poco más maquillar la cara un poco con más cobertura digamos sí que me aplico los polvos de color y va genial vale de hecho el maquillaje que llevo hoy es con esta y me he aplicado los polvos vale si queréis verlo en la web ya sabéis y nada y tratante de color no me acuerdo el precio pero está en el mercadona es de esta temporada y me gusta vale luego algo que también he utilizado, que es de MAC, es el Prep and Primer de, de rostro, el Visage, base Visage, o sea, el primer del rostro. Si te levantas a lo mejor con la cara apagada, que necesitan luminosidad, no sé, para, matif para unificar el tono de la piel también, pues va muy bien. Uh, tiene particulares partículas luminosas y te aporta pues eso luminosidad a la piel antes de la base del maquillaje vale y me gusta y te ayuda también a, a que dure más la base de maquillaje otro también que es mis preferidos es de benefit el por profesional vale te minimiza los poritos vale te hace como Aparece que no tiene este, te deja la, la piel suave, lisa, ¿vale? Yo me lo aplico por la zona de aquí, que es por donde tengo un poquillo de poros, por aquí para que se quede un poco lisito y un poquito por aquí también. Y me encanta, me encanta, es un producto que me encanta. Y lo uso para cuando quiero ir más arreglada, para salir o algo. Vale, seguimos. Uh, en verano uso estas láminas antibrillos anti de la marca Mercadona que van genial, ¿vale? Te vienen 50 unidades, ya llevo como dos o tres veranos, porque ya os digo que no me suelen salir brillos, pero en verano, creas o no, alguno que otro sale. Y la llevo en el bolso y me retojo. Y van genial. Vale, polvos bronceadores mm. de la marca Cargo vienen 30 gramos creo a ver, no me acuerdo no, 25 gramos 
está súper bien, súper grandote y me encanta es sí, marrón quizá con un poquito de dorado pero no se nota también lo uso para contornear lo que es el rostro y me va genial me encanta de la marca Tarde, ¿vale? Luego, seguimos coloretes este que ya me lo tenéis súper visto la marca cargo el rome o sea de roma no sé si lo apreciaréis porque hoy en la luz es un poco rara es coral con destellos dorados lo he llevado en verano pero casi todos los días y en invierno también lo estoy utilizando es mi favorito sin duda alguna vale um, este colorete de Libre Rocher, que también me lo habéis visto en algún vídeo, seguro. Lo usaba también para contornear, pero bueno, cuando me compré los polvos bronceadores de cargo, pues uso es mejor. Es como un color tierra morado, no sé. Uh, rosado. Vale, es en Paint Medium Rosé 20 y me encanta vale este es el que llevo hoy se apreciará más en, en las fotos y de la web como os digo y el rosita de la marca él vale cuando me quiero poner el color de rosita este el pink passion vale no sé si lo veréis bien Y de iluminador, el High Beam de Benefit, que es el que siempre, siempre me aplico. Y me encanta, es líquido. Vale, una cosa por aquí. Ojos, voy a empezar con la paleta que he usado de Slick. Tengo la Oso Special, que es la que os voy a enseñar, y la esto ¿vale? Pero este verano he usado más la... Verano y para cada día... La Oso Special, que hice un vídeo con esta paleta que es el bronce y azul, creo. Lo utilizo estas dos sombras, que son las que casi uso en diario o he usado en diario en verano. Estas dos de aquí. Oh, y es que es un look muy básico, muy de diario y me gusta. ¿Vale? También en el look rojizo de los últimos de, de, este, de Navidad utilicé este. Esta de este de rojizo. Que me encanta. Y ya os digo. Uh, paletas que pigmentan genial. Te difuminan también genial. Y una pasada. Si no tenéis, comprarlo porque precio y calidad, un 10. Porque valen 8 o 9 euros, depende si son edición ilimitada. Y es que pigmenta y difuminan, que da gusto. Así que si no tenéis, no sé qué esperáis. Uh, vienen 12 colores y nada, una pasada. Estoy súper contenta. Seguimos con las sombras. Ya veis que son poquitas, pero son las que más he utilizado, las que más me gustan, que para eso son favoritos. Y, uy, y bueno, es la de NYX, la Golden Amber. Es marrón con destellos dorados, preciosa. La he usado mucho en verano con, con labios nude y es preciosísima. Me encanta. Y la otra que también la uso mucho, la uso más. En verano la he usado, la uso, la uso más en invierno. Es el pigmento de mi cabella. No sé si conocéis esta marca. Uh, es el Java 40. A ver si no se me va a caer. Que tampoco no sé si lo apreciaréis. No sé. Es un color kaki. Con destellos así como azulones, verdonos de verdosos, plateados, no sé es un color kaki es que no sé si lo veo. 
es precioso y no diría yo que tiene un parecido a la club de Mac porque la club es como más oscura pero algo tiene y este look lo uso mucho mucho y con labios rosados flojitos vale y me encanta um, bueno esas dos sombras más las paletas del lick um, qué más qué más máscara que compré en Kiko cuando estaban eh, a 3 euros las máscaras esta de Kiko que me encanta al principio no, sé, no me gustaba mucho porque ya sabéis que las máscaras son muy líquidas pero a medida que va cogiendo mmm, o sea va cogiendo espesor y tal pues me encanta es mi preferida sin duda me encanta um, algo que me compré hace tiempo no me hace tiempo tampoco tanto uh, y lo sé pero no, no me gustaba no me terminaba de convencer y ahora últimamente estoy usando mucho es esto de él el, con, bueno, el me saldrá ahora el corrector y el iluminador pero yo el iluminador no lo uso porque queda como blancoso blanquecino no me gusta nada pero sí lo que uso es esto para las ojeras para tapar por aquí me encanta lo estoy usando mucho de hecho en este look lo llevo y me gusta mucho luego el glitter look para los pigmentos para intensificar las sombras para sombras purpurinosas me encanta es un producto vamos ideal qué más el primer de Urban Decay uh, me encanta vale mm, qué más mis dos básicos que son el perfil el cool digamos de mar el esmolde vale este de aquí negro me dura en la en la línea de agua queda a gusto una pasada me encanta y el perfilador de ojos del mercadona que es por aquí tiene como una esponjita digamos para difuminar y por aquí lo que es el lápiz negro que yo la esponjita no la uso mucho pero el lápiz negro pues para todo lo demás para, para todo lo exterior digamos y me encanta son mis es mi dúo es me encanta tengo que haceros una entrada ya la haré y de ojo ya está ahora labios labios tengo tres glosses y cuatro pintalabios vale empezamos con los glosses mi gloss marrón así brillantito marca Iber Rocher no sé si lo veréis es marrón ya os digo el ocre nude me encanta además tiene un olor también que es bueno yo sé como a chocolate me encanta es mi preferido de los marrones claro el que me compré Pro Longwear de MAC rojo cuando hice un pedido en Barcelona a Barcelona pedido por teléfono que está el vídeo por, por los vídeos y es el Drive and by Love que no sé si era de la post para likes o algo que era que sacaron que eran cosas de larga duración vale es muy mmm, es peso no sé es muy que no se les dice como otros brillos pintalabios pero te dura vale y me gusta me gusta mucho luego el otro básico para mí es de Kiko vale es así como sí, color carne beige nube no sé si lo veréis bien y es el 126 vale que lo complemento con el labial de MAC MIR vale y me encanta de hecho lo llevo pero ya 
creo que ya se me habrá quitado pero ya os digo, en la web soy pesada, pero en la web tenéis el look con bastantes productos de aquí ¿qué más? a los labiales el de MAC Mir, vale que lo uso mucho desde que lo compré el Mir. y huele como a vainilla que me pide me encanta, a mí ya sabéis que los olores a vainilla me encantan luego tengo este de de Libre Rocher que es así un rosita no sé, un rosita no sé si lo veo aquí. que también lo uso mucho con el pigmento que os he dicho de mi cabela o a veces según, el, según me apetezca el día uso el pigmento en mi cabela con otro tono más rosa chico este es el 01 no, no sé es que no pone el nombre también está un poco borrado pero bueno 38 48 7 no sé si es eso o el número 01 ni idea y me encanta es que es así no sé si es. y de este tengo otro que es rojo no rojo fuego sino rojo tirando burdeos borgoña que también lo uso mucho pero me gusta más y lo que os voy a enseñar ahora que es de Kiko este otro de Kiko que es el 87 y es un burdeos precioso no sé si lo veréis también lo he usado mucho en el look ahumado, gris, o plateados y burdeos, creo que es, que se dice así sale, que es el que uso y me encanta y otro de Kiko que es el 26 no sé para que un poco porque no se ve que lo he usado mucho en verano es el, un tono naranjita así como naranja un poquito con destellos muy sutiles dorados Bien. lo usé en el look de Selena Gómez de, una, de un video clip que hizo de los primeros vídeos que tengo ahí sale por si lo queréis ver y a lo mejor os pongo los links los links más o menos para que veáis los vídeos y nada que estos son mis favoritos no sé si me olvida de alguno o no pero bueno Espero que os haya gustado, que si alguno lo tenéis y tal, me digáis si a vosotras también os gusta, si es uno de vuestros favoritos de 2011. Y nada, que os espero en la web y muchos besos, espero que hayáis empezado el año felizmente y que siga así. Y nada, hasta el próximo vídeo, chao.